കളിക്കളത്തിലെ ആത്മവിശ്വാസം അത് യാദൃശ്ചികമായി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലെന്നും അത് സ്വയം പ്രയത്നത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രാധാന്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു സുന്ദരമായ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് പണിയെടുക്കാൻ മടിയാണ് ട്രെയിനിങ്ങിനൊന്നും പോകുകയില്ല ഒരു പുഷപ്പ് പോലും ഒരു കളിയുടെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിട്ട് ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് അവർക്ക് കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മവിശ്വാസം വേണം താനും അത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലെന്ന് ആണ് എനിക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങുകളാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് പിന്നിടെയായിട്ട് ചില കുട്ടികൾ എന്നോട് ആത്മവിശ്വാസത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രകടനത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്നോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് തിരിച്ച് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കളിക്ക് വേണ്ടി എത്ര പുഷപ്പെടുത്തു ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇല്ല എന്നാണ് മിക്ക ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈവൻ ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കുറവുണ്ടാവാം അപ്പം ഒരു ട്രെയിനിങ്ങും ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും ഒന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങളൊരു കളിയിലേക്ക് ചാടി ഇറങ്ങുകയും എന്നിട്ട് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കളിയിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള കളികളിലെ ആത്മവിശ്വാസത്തെ കൂടി അത് ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കളിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നും ഇല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ കളിച്ചു നിങ്ങൾ വളരെ മോശം പെർഫോമൻസ് ചെയ്തു അപ്പം അടുത്ത കളിയിൽ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കൂടി നിങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് നിങ്ങളുടെ കളിയെ ബാധിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഫിറ്റ്നസ് ട്രെയിനിങ്ങൾ ചെയ്യുക ബോൾ കൺട്രോൾ സെഷനുകൾ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കളിക്കളത്തിലേക്ക് പോവുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കുറയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് വളരെ റെക്ലസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ ഭയങ്കര ധൈര്യമാണെന്നൊക്കെ പറയും മരത്തിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കയറും വീഴും കൈയൊടിയും അല്ലെങ്കിൽ ആരും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്വഭാവമുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഫുട്ബോളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാലത്തേക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല പ്ലെയർ ആണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കും പക്ഷേ അതൊരു ഷോർട്ട് ടേം മാത്രമായിരിക്കും അതോടു കൂടിയിട്ട് അവർ അസ്തമിച്ചു പോകും എന്നാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർ നന്നായിട്ട് ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങൾ ചെയ്യും ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഡിസിപ്ലിനോട് കൂടിയിട്ട് ഉറങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർ കളിയിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് അവർ ഈ കളിയിലും നന്നായിട്ട് കളിക്കും അടുത്ത കളിയിലും നന്നായിട്ട് കളിക്കും അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളി നന്നായിട്ട് കളിക്കും പിന്നെയുള്ള കളികളിലൊക്കെ മോശമായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആളുകളാവില്ല അപ്പൊ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇനി ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ആണ് വിഷ്വലൈസിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് ആത്മവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഉത്കണ്ഠ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു സ്പോർട്സ് പെർഫോമൻസ് ആൻസൈറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷ്വലൈസിങ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളി അത് പലപ്പോഴായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിഷ്വലൈസിങ് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഗോൾ അടിച്ച ഒരു സന്ദർഭം നന്നായിട്ട് ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത ഒരു രംഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാമ്പ്യനായ നിമിഷം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കളിയിലും നന്നായിട്ട് കളിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ കളിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്യും ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ കളിയെ നന്നായിട്ട് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് പഠനങ്ങളിലൂടെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പ്ലേസിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇക്കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് ചില ആളുകളൊക്കെ
അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതൊരു വലിയ ടെക്നിക്ക് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പോർട്സ് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അത് ഇനി ടിപ്പ് നമ്പർ ഫൈവ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വയം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക മുസ്തഫ യു കാൻ ഡു ഇറ്റ് യു കാൻ ഡു ഇറ്റ് കമോൺ മുസ്തഫ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വയം പറയുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരാനുണ്ട് അത് പിന്നെ സൈക്കോളജിക്കലി ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പലരും പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സെൽഫ് ടോക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന ദിവസം അത് അന്ന് അന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ സ്വയം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു കാൻ ഡു ഇറ്റ് യു ആർ ദ ചാമ്പ്യൻ എന്നിങ്ങനെ സ്വയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സ്വയം പറച്ചിലുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി കളിക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും ഒരുപാട് ടിപ്സ് ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സൈക്കോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പറയാനുണ്ട് അതൊക്കെ വഴിയെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൂടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുക നമ്മൾ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമതൊരു ചാനൽ കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ലിങ്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് ആ ചാനലിനെ കൂടി ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും നല്ല വിഷയങ്ങളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഗ